Homem-Formiga e Vespa Contomania chegou finalmente mostrando pra gente quem é o Kang. Quem era esse Kang o Conquistador? A gente ficava com essa dúvida. Pô, o cara que vai causar ainda vários problemas pros Vingadores para pra todo o CM. Aguenta aí, vai chegar. Agora, galera, como é de costume também, ficaram mais perguntas do que respostas depois do filme. A gente vai falar dessas perguntas e respostas agora, hein? Vamos lá! Inés Trantes, Peter aqui. Foi assim que eu fiz quase 7 mil dólares com um único vídeo falando sobre Rihanna. E o tempo que eu dediquei pra isso foi 10 minutos. Eu não gastei nenhum centavo. Eu só tive que escolher o tema, achei um artigo na internet, pedi pro chat GPT reescrever com mais detalhes, joguei no emulador de voz bem real e editei com os três de vídeo livre de direitos autorais. Esse é o mesmo método que eu uso pra fazer 450 mil dólares com só um dos meus canais. E isso é renda passiva, porque eu não trabalho mais nisso. É, com o dinheiro do canal, eu contrato um editor para fazer esse mesmo processo para mim com todos os novos vídeos. Se você quer aprender a fazer a mesma coisa, clique no link aqui embaixo para garantir sua presença no desafio YouTube Dinheiro no Bolso 2.0, que vai rolar agora dos dias 14 a 16 de março, ao vivo e totalmente grátis. O momento é esse, não fica de fora o que vai passar, hein? Galera, depois da prévia com aquele que tudo sabe na série do Loki, finalmente Homem, Formiga e Vespa Ponto Mania deu uma noção do tamanho, do estrago que o Kang pode fazer. E ele tá longe de ser derrotado, você sabe disso. Muito, mas muito longe de ser derrotado, como a gente fica sabendo depois de uma das cenas pós crash Mas ainda tem muita coisa pra explicar. Não só sobre o Kang. Quanto o Mania é um filme muito rápido, acontece muita coisa muito rápido, né? Ele é muito corrido. Então não rola mesmo de ficar explicando cada personagem, cada coisinha que aparece. Para isso que ainda tem a fase 5 inteira da Marvel. Muita coisa pra acontecer ainda. Agora, de pergunta mesmo, ficaram essas aqui. Estatura. Uma das estrelas do filme é Cassie Lane, que é filho do homem formiga. Ela já é uma adolescente, quase uma mulher, e ela também usa as partículas PIN. E ela tem um uniforme próprio, e quem acompanha os quadrinhos sabe o que isso significa. Lá nos quadrinhos, ela é uma heroína chamada Estatura e faz parte dos Jovens Vingadores, que é uma equipe que está sendo montada meio que aos pouquinhos no CM. A gente já conversou sobre isso várias vezes, né? Já apareceu uma galera, inclusive, lá para montar esse time. E ainda falta muita gente para aparecer. Mas no filme, em nenhum momento ela é chamada de Estatura ou fazem menção a esse nome, que é o nome dela de super heroína. Será que ela virou Estatura mesmo? Será que ainda não virou? Bom, essa é uma resposta que só o tempo vai trazer pra gente. Kang do bem? A gente viu o conselho dos Kang se referirem a esse Kang de Quantumania como o exilado. Ele tava meio que preso ali no reino quântico, ele pretendia parar todas as outras variantes dele, mesmo que tivesse que destruir universos inteiros para isso, como ele já fez no passado. Agora, a certeza que ele tinha e a forma como ele agiu no início, mesmo ficando claro que ele era sim um vilão, faz a gente pensar se não seria melhor que ele tivesse conseguido parar as outras variantes, já que é aí que mora o problema, na real, né? Será que o Homem-Formiga, Vespa, Estatura, toda aquela galera lá que ajudou a derrubar essa variante do Kang, não acabou mais atrapalhando do que ajudando? Eu acho que a gente vai ter essa resposta daqui a alguns filmes, hein? Se liga, hein? O segredo de Janet Van Dyne. Os anos que a Janet Van Dyne, a Vespa original, ficou preso no reino quântico foram realmente traumáticos pra ela, a ponto dela nem querer falar muito sobre o lugar. Por causa disso, ela demorou muito pra revelar que tinha prendido o Kang lá e convenhamos que essa não é a informação que você guarda pra você, concorda? Bom, com isso ela acabou complicando a vida de todo mundo justamente porque ela não abriu o jogo sobre esse assunto e agora tem esse grande abacaxi pra descascar chamado Kang, o Conquistador. Isso não é só ruim como é confuso, né? Não dá pra entender direito porque ela não contou. Logo de cara, pô, na boa, você vai guardar uma informação dessa? Você, não, você vai falar que lá dentro do Reino Coito você ficou anos? Tem um cara chamado Kang que pode fazer o que ele fez? Quem conhece a Janet dos quadrinhos, pô, ela é fundadora dos Vingadores, né? Sabe que ela jamais daria uma mancada dessas. Ficou realmente muito estranho esse silêncio dela sobre tudo que rolou no Reino Quântico. Origem de Kang. Bom, apesar da gente já ter visto ele em ação, a origem do Kang... Continua o um mistério. Não só dessa variante que a gente viu, o exilado, como também de todas as outras variantes, que não são poucas. Um detalhe interessante é que numa conversa com a Janet, ele diz que já perdeu várias vezes. E diz isso com certo peso na voz, né? Dando a entender pra gente que ele tem toda uma história trágica por trás, da mesma forma que o Thanos também tinha, lembra disso? Então como uma nova grande ameaça do CM, faz todo sentido que ele tenha motivações, que nem o Thanos tinha também, né? Toda uma história, que ele tenha toda uma história que levou ele a se tornar isso que a gente viu agora. Provavelmente é isso. Felizmente, tem muito tempo para explicar essa origem do Kang e responder essa pergunta que ficou em aberto. O tempo. Desde Vingadores de Ultimato, graças ao próprio Homem-Formiga, inclusive, a gente sabe bem como funciona o tempo dentro do Reino Quântico, né? Tipo, é, o Reino Quântico é a chave para viajar no tempo. A Janet Van Dyne ficou presa lá e ela experimentou a passagem do tempo de uma forma 
mais lenta do que no mundo normal. Isso deixou ela bastante impactada. Sendo assim, uma dúvida que fica no filme é... Quanto tempo se passou em toda essa brincadeira que aconteceu no filme todo? Afinal, quando acaba Homem-Formiga e Vespa contra o Mania, em que ano a gente está no universo normal da Marvel? No mesmo, no início? Ou passou tempo demais? A gente não sabe. Poderes de Kang. Bom, galera, o Kang do Jonathan Majors, pô, entrega tudo enquanto Mania. Ele se mostra um adversário muito casca-grossa. Apesar do Homem-Formiga também não ser, sei lá, nenhum Thor da vida, né? Nenhum Vingador de primeira divisão, por assim dizer. Mas o que ninguém explica é o real poder do Kang. Ok, ele tem tecnologia, ele tem poder pra viajar entre as realidades. Tem as rajadas de energia, né? Mas, afinal, o que é aquilo? O que ele pode, de fato, fazer? Contando, todo mundo sabia o que ele era capaz com a manopla do infinito, né? E falta deixar claro o quanto o Kang é realmente perigoso o que, que ele pode fazer, como ele pode causar um mau universo e ao multiverso, né, como um todo. Essas são perguntas que com certeza vão ser respondidas, mas deixar a gente com um grande buraco na história enquanto eles não explicam isso. Reino Quântico. E por fim, a Marvel vem ensaiando a mostrar tudo sobre o Reino Quântico há algum tempo. E todo mundo tinha certeza que todos os detalhes sobre esse mundo iam ser agora, enquanto mania, mas estranhamente não foi o que aconteceu. Você achou que esse filme ia explicar tudo sobre o Reino Quântico, mas e aí? É como eu falei, o filme é rápido, é corrido, não dá tempo pra explicar muita coisa. E com isso a gente fica sem conhecer o Reino Quântico. Porra, podia ter dado um tempinho pra explicar um pouquinho mais, né? Existem outras colônias lá? E os animais? E os habitantes desse mundo? Pode ser que a gente retorne ao Reino Quântico? Com certeza. Mas eu realmente acho que a Marvel perdeu a oportunidade de dar uma, uma expandida boa nos mundos, né? Nesses mundos dentro do Reino Quântico. Essa é uma coisa que realmente ficou faltando. Não esquece, você transformar isso aqui numa renda passiva, sem quase trabalho nenhum, Toca aqui embaixo pra você aprender o passo a passo de como eu faço pra transformar o YouTube, pra automatizar o YouTube. Deixei aqui embaixo o link, clica, participa, é de graça. Mas me diz você, homem formiga e vez pra quanto mania, te deixou mais perguntas ou mais respostas? Curtiu o filme? Tá feliz com o Kang? Deixa nos comentários, comentem. Mas toca aqui, se inscreve no canal, não sai sem sua inscrição, não sai! Já muita gente deu pause, né? Pelo amor de Deus, mas você não deu. Então você, você é cascalos. Obrigado, obrigado a você. Lógico, quem deu pause eu não consigo dar. Obrigado, né? Tamo junto, até o próximo vídeo, galera. Valeu, fui!